Forever Friends fondacija ima za cilj da kroz svoj rad, naravno i donacije, inspiriše društvo i doprinosi boljitku, a tako i kroz razgovore sa ljudima koji upravo to čine. Trenutno imamo naočare za sunce, ali u vašem pogledu se vidi jedna velika snaga, kažu da su oči ogledalo duše. Da li ste od uvek imali, čak i kao mali dečak, a kasnije i sa porodicom, imali veće snove? Da, imao sam viziju i kao mali. I to svoju viziju sam prenao i na porodicu koju sam ja osnovao. To su mi usadili moj otac i moja majka i u vremenu dok smo mi živeli na... Na Kosovo mi smo imaše živjeli u zvečanog ljubav prema svoje zemlje, svom narodu i tu viziju da nešto u životu treba napraviti i da se nikad ne treba predavati, prebacio sam i na svoju decu. Vi ste sigurno odrasli isto uz jasno podeljenu hjerarhiju u porodici, a da li ste to uspeli da napravite i u svojoj? Pa dok sam ja živ, ja ću biti otac učinja u porodici gde su moji sinovi, moja žena i ja. I sa njihovim porodicima i tako dalje. Neka oni imaju svoje porodice, ali otac je otac i majka je majka i to mora da se poštoji i ceni. Mora. Pod takvim principima sam ja odraslo u svojoj porodici i to sam uspeo da prenesem i na svoju decu. Oni cene i poštoju to što vam sada govorim i na nijedan način nikada nisu ugrozili svog oca i svoju majku. Kako mislite da roditelji treba da gledaju na svoju decu kroz tu prizmu, kada vide da su talena? Znači, kako roditelji treba da se izbore sa tim? Koja je prava mera da ne pređu granicu i da to uđe u zaluđenost jednog roditelja, a ne deteta? Da, teško je pronaći pravu meru. Tu si u pravu potpuno, jer kad je tvoje dete u pitanju, govorim pežurativno, vrlo je teško biti objektivan. Ali neobjektivnost u stvari strašno puno košta. I to dete, i te roditelji, i odnose u porodici i tako dalje. Mislim da strašno treba biti realan kad je talenat vaše deteta u pitanju ili dece u pitanju. Ja sam imao i velikog talenta u porodici Novaka, ali još većeg sam imao, Đoleta, koji je bio još veći talenat od Novaka, nego se dogodilo da ja više nisam imao dovoljno energije za Đoleta i Marka, koji je bio fantastičan radnik i fantastičan tenisar, ja više nisam imao dovoljno mentalne, ni fizičke, ni svake druge snage da im davim i delići one energije koje sam podario mom najstarijem sinu. Jer mi je on to isisao kao pijavica, sve ono što sam imao u sebi, ja sam njemu dao, ja sam živao njegov život 15 godina. Mislim da je uloga svakog roditelja u vaspitavanju i odrastanju svoje dece strahovito važna, jer ste vi tu kao roditelj da pokažete detetu pravi put. A ne da dete sa 5, 6, 7, 8, 10 godina odluči čime će se baviti u životu. Ma majke ti, ma ja to apsolutno ne priznajem. Vi ste tu kao roditelj da ga usmerite, pa ako ne uspi iz prvog puta, onda mu pokažete drugi, pa treći, dok ne pronađe sebe u nekom putu koju ste mu vi kao roditelj tresirali i pokazali. Ja sam apsolutno se tako ponašao kad su moje dese u pitanju i vidite da nisam pogrešio. Meni se mnogo dopela pesma koju ste mi pustili i koju ćemo pustiti u emisiji Jedna zemlja, jedan tim. Taj refren, taj deo refrena gde se kaže jedna zemlja, jedan tim, u stvari je ključ. Jer mi smo jedna zemlja, jedan tim, jedan narod. I ti si rekla kada smo pričali o tome da ja kažem nekoliko reči za tvoju fondaciju, rekla si mi pa vi imate svoju fondaciju, ne znam da bi to bilo dobro i fino. Ja sam rekao jedna zemlja, jedan tim. Mi smo tim i zemlja i svi zajedno i ne samo te dve fondacije, nego i sve fondacije u ovoj našoj zemlji treba da rade na zbližavanju ljudi i na pomaganju mladih strahovito velikih talenata u svim sferama življenja, ne samo u sportu, nego u nauci, kulturi, čemu god, ekonomiji, a toliko mladih obrazovanih ljudi imamo. Ja nisam za to da oni... Odu i da se nikad ne vrate, ni slučajno. Ja sam za to da odu, da nauče i da to znanje koje steknu u inostranstvu 
kad se vrate u svoju zemlju, prenesu i da onda imamo mnogo lepši i legodniji život. Jedno zapažanje, kaže, bežimo od svojih dobrih strana, misli se na naš narod, a hrlimo ka stranim vrednostima, u stvari nečuje subkulturi, mi pratimo nečuju subkulturu. Evo jednu poznatiju ličnost, poznatiju po tome koliko ima tih lajkova na tim društvenim mrežama, što je za mene ne me zamislilo da tako neke osobe dobijaju pažnju, prosto nevjerovatno je tako. I ona između ostalo kaže, juče sam slušao, to pokazali su mi nekoliko minuta njenog intervjua, kaže, bez obzira koliko je ona devojka, bez obzira koliko je neki momak dobar, uspešan, bogat, hrabar, šta god, ali ako i Srbije, i živi u Srbiji, on me ne zanima. Srpkinja iz Beograda. Mene zavidne ima samo inostranstvo. Pa to u stvari, ta njena rečenica, tih njenih nekoliko rečenica u stvari pokazuju koliko smo mi izopšteni, koliko je Koliko su mladi, 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 koliko su izopšteni iz svoje zemlje i svog naroda. Pa ti, ako ne voliš svoj narod i svoju zemlju, ti si prašina, prazan prostor. Oni nam sad oduzimaju zemlju, uzeli su nam zemlju, odakle smo svi potekli, Kosovo i Metohiju. Našu zemlju sa 2000 srpskih crkava i manastira, odakle smo svi potekli. I sad nam ultimativno zaktevaju da priznamo to, to oduzimanje nasilno uz pomoć bombardovanja da im priznamo pa dok je jedan srbin živ na svetu to će se neće dogoditi gospodo gospodo iz zapadnog sveta razumite to se nikada neće dogoditi Kosovo i Metohija će uvijek biti deo srpske zemlje jer je to naš gen, naše poreklo naš razlog bivstovanja na ovoj planeti duša ne može da prihvati mislim da da je dosta bilo sa konfrontacijama, sa problemima, sa ratovima, sa nepoverenjem i vreme je da krenemo ka ujedinjenju i da krenemo ka tome da je život kratak i da ga treba živjeti maksimalno, ali svi zajedno. Pa kažu da je čovjek sreće tek onda kada prihvati svoje vrline i svoje senke. Samo je tada kompletan. Kako je izgledalo sada to da vi objasnite nekom, čija vam je pomoć potrebna, naravno, da vam je potrebna ta pomoć i da je u pitanju tenis. Znate, ono, u sred te neke halabuke, sad sport, tenis. Hajde da je futbol, pa nekako da razumem. Ali tenis koji je sport bogatih u to vreme, ne znam kako je to izgledalo, baš me to uvijek zanimalo. Pa, mislim, to je bila nemoguća misija. Na kako ste nilazi na razumevanje? Pa na razumevanje ne, na nerazumevanje da. Da nismo bili svi složeni zajedno, da nismo, da nije imao porodicu koja je živjela za njega 15 godina, ništa se od toga ne bi dogodilo. On bi bio odličan igrač, ali šampio nikada. Jedan od najboljih sportista, ne tenisera svih vremena u čitavom svetu. Prosto nevjerovatno i dogodilo se da stasa u najgore vreme bombardovanja, sankcija, haosa, represija raznih vrsta i tako dalje. I to bombardovanje je prosto bilo nezamislivo, ali uvek su mi u mislima te reči od patrijarha Pavla našega svetoga koji je rekao da ovaj... Treba oprostiti, ali ne treba zaboraviti. Znate li vi tri ključne reči koje sam ja čula od vas? Porodica, vera, oprost. Meni sve to zvuči kao jedna veoma, veoma velika humanost. Zaista, eto, u vašem duhu i vašem razmišljanju. Bilo bi možda lepo imati neki fond za ekstra talentovanu decu pa ih podržavati za ta njihova putovanja jer oni nemaju novac za kartu, avionsku kartu. Mislim, vi znate sve to sigurno. Naravno da nemaj. Da nemaj ni za što pare više. Dolaze i siromašni i bolesni i vape za pomoć. Mi ne možemo svima da pomožemo, na žalost. I pojedinci bi trebali da dodajemo još, a država treba osnovu da dam. Srđene, da li mi se čini da se život nekako uvek reći u nekom krugu Vi ste se ponovo vratili u prirodu. 
Pa onik, pa sad opet priroda, pa vaš sinovi takođe vole prirodu. Jeste, pa oni su odrasli neko pa nekako. Ovo je stvarno fantastično, to je Srbija naša prelepa, najlepša. Tu je Fruška gora sa 20 manastira, a na Atosu ima 16 manastira, kod nas ima 20. Ovo je jedan od sedam veštačkih jezera koji su nekada napravili za navodnjavanje. Ovo jezero se poribljava i čista je voda prelepa i mi smo tu našli naš kutak i mir i to ovo se nalazi na jedno od 35-40 minuta od Beograda i stvarno je fantastično. I ljudi dođite, maknite se van grada, malo vidjet ćete koliko je naša zemlja prelepa u svakom progledu. Istok i zapad Srbije i sever i jug, sve je fantastično. Nije Nije lepše ono što kaže ta poznata ličnost u inostranstvu i tamo je lepo, ali je naša zemlja najlepša. Prvo voli svoje. Pa nemate pojma koliko je lepa, koliko je lep zapad Srbije, koliko je istog Srbije, lep pojma nemate. Kad biste znali to, kad biste, ali time treba da se bave institucije ove zemlje, da pokažu ljudima, da stimulišu ljude da ostanu u svoje zemlje i da turistički obilaze svoju zemlju, a ne da vode decu na ekskurziju u Amsterdam. Pa strašno. Umesto da ih vode u Negotinsku krajinu, da ih vode u Užice, Bajinu Baštu, ne znam, tamo, u tako, gde god, pa ne znam gde će spre, od lepote. I raznolikosti, što je prelepo. I na svu sreću i dalje je to mnogo, mnogo čistije nego što je u ostalim delovima, naravno zapadne Evrope, gde je sve komercijalizovano, ovde to nije. Hvala Bogu, da, to je dobra stvar, apsolutno. Drugo pitanje... Je drugo? Da, da. Mislim da je 22. Mene zbunjuje, pošto sam ja rođena u Berenama u Crnoj Gori, i obožavam moju Crnoj Goru, kao što obožavam moju Srbiju, i smatram to jednom zemljom, apsolutno. I moja baka uvek govorila, Iva, ti si srpkinja iz Crne Gore. Ali s druge strane, ja nekada, znate, poručim neku pesmu ili crnogorsku i kaže, ja sam crnogorka, ne misleći ništa da nisam srpkinja, nego prosto rođena sam ipak, jeste tada još Njegoslavija, ali to je sad teritorija Crne Gore. Ne mislim ništa loše time, evo sad sam malo prekla svoj stav nego i svoj osjećaj, nego mene u stvari nervira razmišljanje tih ostalih ljudi koji a priori vas smatraju nekim izdajnikom, je li što ste vi spomenuli uopšte drugu zemlju. Ko su ti ljudi? Šta je tu problem? Iva, to je ono što i mene, iako imam 60 godina, zbunjuje i dan danas. I moji su i otac i majka iz srpskih plemena iz Crne Gore. I moje mišljenje je isto kao i tvoje. To je ista zemlja, isti narod, isti tim. Apsolutno isti. Oni koji su rođeni na teritoriji Crne Gore su crnogorci. Srbi, crnogorci, kao što su oni koji su rođeni na teritoriji Šumadije, šumadinci. Ili oni koji su rođeni na teritoriji krajine, krajišnici. A to su sve Srbi i srpskog roda. Svi oni koji misle drugačije. S njima nešto nije u redu. I onako nas ima malo, da ne kažem nedovoljno, i uništeni smo tom neslogom i tim razdvajanjem potpunim. Je to strašno, da mislim moramo da prestanemo pod hitno. To je isti narod, isti narod, apsolutno, ne bratski, ne bratski. To je isti narod, to bre izmišljaju, bre pričaju gluposti razne i tako dalje. Treba izbrisati iz govora bratski narod, jer to nije bratski narod, to je isti narod. Apsolutno nije bratski narod, nego isti narod. To je srđene lepo rečeno. Tako je, pa ja to tako i mislim i osjećam i moja deca, na primjer kad se Novak... I učio da se ženi, zove me telefonom iz inostranstva i kaže, tata, ženim se na leto i svadba će biti na Svetom Stefanu. Kajem, zašto nole Sveti Stefan? To tvoj grad je Brodin, grad je Beograd i tako. Kaže, molim, pa ti mene ceo život učiš da je to jedna zemlja i jedan narod. Novak. Novak. On je tako odrastao u takvom okruženju i sa takvim znanjem. I to je za jedna zemlja i jedan narod. Kad sam spustio slušalicu, ja nisam znao gde se nalazimo sreće posle danima. Ja 
jer je to izrekao moj sin i to je u stvari tako. Ko misli drugačije s njim nešto nije normalno, još jednom da to ponovim. Hvala vam, srđene, i o kakav odgovor. Znam da je iz srca potpuno, zato sam i srećna. Znači, poruka, gdje je sloga, tu je blagoslov. Tako je, apsolutno da. Apsolutno da. Vi ste izvor, izvor prostane mudrosti, iskustva i pameti i ljubavi. Vi širite ljubav među svojim narodom. Da, da. To je učinjući ključ i ta energija i ta ljubav prema svojim narodom i svojoj zemlji i ta energija neverovatna koja je potekla od mojih predaka se u stvari prebacila i na moje sinove, jer su moji sinovi, ako nisu uspešni, ova dvojica i Marko i Đole, ako nisu uspešni u svetu u kojem je Novak bio, oni su strahovito uspešni u nečem drugom u čemu su se pronašli. Tako da, moja misija je tu dovedena do vrhunca. Najveći uspeh u mom životu su moja deca. Evo, sređene, hvala vam. Hvala vam. Hvala tebi na razgovoru. Nadam se da ste upili reči Srđena Đokovića, mog današnjeg sagovornika. Hvala prijatelju fondacije Forever Friends. I da ćete čuvši ove reči i prihvatiti ih i nekako pokušati da ih primenite i ponesete barem parče ljubavi 